，印度首艘国产中型航空母舰维克兰特号终于在近日进行了第一次海试。印度国防部表示，维克兰特号航空母舰已经在南部喀拉拉邦科钦海岸附近进行了首次海上试航工作。据印媒称，此款航母是中国山东号航母最强劲的对手。各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。印度首艘国产中型航空母舰维克兰特号终于在近日进行了第一次海试。印度国防部表示，维克兰特号航空母舰已经在南部喀拉拉邦科钦海岸附近进行了首次海上试航工作。印媒对此兴奋不已，认为维克兰特号将是南亚地区最强大航空母舰，还称其为中国山东号航母最强劲的对手。实际上，维克兰特号航母设计和服役建造的历程可谓多灾多难。维克兰特号航母源自1999年印度建造航母的一个计划。由于印度从未建造过航空母舰，航空母舰实际上的设计是由法国和意大利以及俄罗斯共同完成的。当时计划采用俄罗斯的战斗机。此航母2005年正式开工建造，但是直到四年之后， 2 0 0 9年才开始铺设龙骨。印度方面计划， 2018年维克兰特号能够正式的入役印度海军，但是建造过程啊可谓一波三折。航母下水了好几次，又拖上港口进行各种改装，其主要的原因还是归咎于印度海军好高骛远和异想天开的本性。印度海军曾经在建造维克兰特号建造的过程中，数次的提出现在建造的航母吨位太小。要求印度科钦造船厂不止一次的修改船体布局，而更雪上加霜的是，印度这艘国产航母的大部分配件和主要的材料，印度无法自己建造。归根到底啊，还是印度的工业水平着实拉胯。建造航空母舰是一项非常复杂的工作，并不是单纯的拿钱就能砸出来的。不光有金钱的支持，还要有关于航空母舰建造各领域的人才和技术工人。航母生产的配件要来自各行各业、上千家企业提供。但是，以上这些条件印度并不具备，只能购买其他国家的，从美国、以色列、俄罗斯手里面花重金购买了大量的零部件和成品，比如航母预警探测搜索雷达是购买以色列的。制造航母甲板的特种钢材来自于俄罗斯，因此这些设备的兼容性和随后的整合要耗费不少的时间。再加上印度海军对设计图纸的指手画脚，导致舰体改来改去，这肯定会导致航空母舰的建造速度被极大的拖延。因此，虽然数次下水，但是维克兰特号始终没有彻底的完成建造。甚至闹出第三次下水的时候啊，因为港口旁边有大量淤泥而导致航母下不了水的笑话。虽然维克兰特号的建造困难重重，从2005年建造到2021年的8月初的这16年，该航母的建造大体完成了 80% 从图片上看，试航的维克兰特号连从以色列买的大型雷达都未安装，可见这次三哥啊是真的拼了。维克兰特号本质上就是一艘中型航母，排出量4万吨，和我国的075两栖攻击舰是一个级别的，和辽宁、山东就无法相比了。这两舰的排水量都是六万五千吨，舰体也比维克兰特号大很多。而且最关键的是，中国的航空母舰国产化率远超印度航母，我们完全也可以做到自给自足。一旦遇到突发的状况，可以紧急的维修更换航母的主要零部件，而印度只能靠买买买。但战场的形势无疑是瞬息万变的，在这自给自足这点上，印度航母的作战能力将大打折扣。然后就是最重要的航母作战性能，维克兰特号采用滑跃式甲板，起飞方式为滑跃式。由于4万吨航母的机库狭小。整个航母只能部署16架米格2 9 K 舰载机，而目前印度据称打算更换美国的 F 1 8超级大黄蜂舰载机。如果换装此型战机，那么维克兰特号航空母舰的作战舰载机数量可能会减少至10至12架。
这战机数量面对我国辽宁号24架舰载机的数量计划减小了一倍，更别提山东号36架舰载机数量了。在舰载机的性能上，我国航母的国产歼1 5 B 型战机的性能要优于印度目前装备的米格2 9 K 和即将装备的 F 1 8超级大黄蜂战斗机。最重要的是，不仅是数量超过印度舰载机，而且这些飞机中国都能自行建造，但是印度的还是得靠买，损失一架少一架。因此，印度在战机和军舰国产化这样的重大问题上。将面临极大的挑战与阻碍。美媒对印度的此款航母啊也并不看好，其观点是中国建造航母经验和数量远远超过印度。现在中国正在坚定地推进自己的航母建造计划，这将是一直持续的。但是，印度目前新建成的航空母舰明显战斗能力较弱，将来这艘航母真的能否在印太地区发挥重要作用，还不得而知。维克兰特号是一服役就已经落后了，整体性能远不如我国12年服役的辽宁号航空母舰。至于印媒吹嘘的维克兰特号是山东号航母最强劲的对手，这话就更是无稽之谈了。